మన ఛానల్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ కోసం రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి మరియు బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ గాయస్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక మిస్టీరియస్ థింగ్ గురించి చెప్పబోతున్నాను మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం దట్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఏడు ప్రపంచ వింతలలో ప్రథమ వింతగా ప్రసిద్ధి చెందినది ఈజిప్ట్లోని పిరమిడ్స్ మానవ నిర్మిత పర్వతాలుగా పేరు పొందిన వింతగొలిపే పిరమిడ్స్ని ఐదు వేల సంవత్సరములకు పూర్వమే నిర్మించి ఉండగలరని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు ఈజిప్ట్లోనున్న పిరమిడ్స్ అన్ని ఈజిప్ట్స్ని పరిపాలించిన వంశీయుల యొక్క సమాధులు ఈ పిరమిడ్స్ అన్నింటిలో కైగోక దగ్గరలో గీజా అనే చిన్న పట్టణము దగ్గరలోనున్న పెరోహ్ అనే రాజు యొక్క పిరమిడ్ చాలా పద్ధతిగా పేరు పొందినది ఇది పదమూడు ఎకరాల వైశాల్యంలో నాలుగు వందల ఎనభై అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది ఈ కట్టడానికి ఉపయోగించిన రాతి ఫలకలు ఒక్కొక్కటి రెండున్నర టన్నులు బరువైనవి ఈ సమాధిని దాదాపుగా లక్ష మంది కార్మికులు ఇరవై సంవత్సరముల పాటు కష్టపడి నిర్మించి ఉండగలరని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు ఎక్కువ నిధి నిక్షేపాలు గల సమాధిగా టుటాన్ కామూన్ సమాధి పేరుగాంచింది ఈ సమాధిలో విలువైన సంపది ఉన్నట్టుగా పరిశోధకులు భావించి అప్పటి నుండి టుటాన్ కామూన్ సమాధి గురించి గాలింపు చర్యలు మొదలుపెట్టారు చివరకు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తారీఖున లార్జ్ కార్నర్ మరియు హరాల్డ్ కార్టర్ అనే ఇద్దరు పరిశోధకులు టుటాన్ కామూన్ సమాధిని కనుగొన్నారు ఆ సమాధిని కనుగొన్న కొద్ది రోజులలోనే లార్జ్ కార్నర్ అస్వస్థతకు గురై కోమస్థితిలోకి చేరుకుని మరణించాడు అప్పటికి అతని వయసు యాభై ఏడు సంవత్సరములు మాత్రమే లార్జ్ కార్నర్ మరణించిన సమయంలో కైరో పట్టణం మొత్తం ఏ కారణం లేకుండా కరెంటు పోయింది మళ్ళీ కొద్దిసేపటి తర్వాత వచ్చింది అదే సమయానికి లార్జ్ కార్నర్ పెంపుడు కుక్క దీనంగా అరుస్తు చనిపోవడం అనేది మరీ విశేషము ఈ వింత పరిణామాలకు కారణం ఏమిటన్నది ఎవరూ చెప్పలేకపోయారు కొందరు మాత్రం టుటాన్ కామూన్ సమాధిని సందర్శించడమే అని అనుకున్నారు లార్జ్ కార్నర్ చనిపోయిన రెండు నెలలకే హరాల్డ్ కాటర్ కూడా హఠాత్తుగా చనిపోయాడు లాఫ్లోర్ అనే ఒక ప్రొఫెసర్ టూటాన్ కామూన్ సమాధిని సందర్శించి వచ్చిన రాత్రే తన హోటల్ గదిలో చనిపోయాడు ఆ తరువాత అమెరికా పరిశోధకులు ఒకడు సమాధిని సందర్శించి వచ్చిన రెండు రోజులకే హఠాత్తుగా చనిపోయాడు వీళ్ళందరూ విష జ్వరముల వలన హఠాత్తుగా చనిపోయినట్లు డాక్టర్ వివరించారు అప్పటి నుండి ఆ సమాధి మృత్యు సమాధిగా పిలువబడసాగింది పరిశోధకులు మరియు సందర్శకులు ప్రాణభయంతో ఆ సమాధి గురించిన పరిశోధనలు విరమించుకున్నారు ఆ సమాధిని సందర్శించిన వారందరూ విష జ్వరం వలన మరణించడానికి అసలు కారణాలు ఏమిటి అని కొంతమంది పరిశోధకులు ఆలోచనలో పడ్డారు చివరికి వాళ్ళకు తెలిసినది ఏమిటంటే ఈజిప్ట్ దేశీయ పూర్వీకులు వారి మూలికా పరిజ్ఞానంతో సమాధి వాతావరణాన్ని విషతుల్యం చేసి సమాధిని ఎవరూ సందర్శించకుండా మరియు రాజుగారి రహస్యాలు బయట ప్రపంచానికి తెలియకుండా ఉండాలని భావించి ఉంటారు అనే వాదనని తెరపైకి తీసుకుని వచ్చారు కానీ కొంతమంది విమర్శకులు మాత్రం కేవలం మూలికలతో ఇన్ని వేల సంవత్సరముల వాతావరణాన్ని విషతుల్యం చేయుట అసాధ్యమని ఇది సరైన కారణం కాదని సమాధిని సందర్శించిన చనిపోయిన వారందరూ అంతకుముందే రోగులై ఉంటారని సమాధిని సందర్శించడానికి వెళ్ళే ఎడారి మార్గంలో అధిక వేడిమికి ఇసుక తుఫానులు కాలుష్య వాతావరణంకు రోగం ముద్ది హఠాత్తుగా చనిపోయి ఉంటారని విమర్శించారు ఏది ఏమైనా అంతవరకు టుటాన్ కాము సమాధిని సందర్శించిన వారందరూ చనిపోవడంతో ఇదొక సంచలనం అయ్యింది బ్రిటిష్ టెలివిజన్స్ వారు ది కార్ట్ ఆఫ్ కింగ్ టూట్ అనే పేరుతో ఒక సినిమా కూడా ప్రారంభించారు సినిమా షూటింగ్ మొదటి రోజునే హీరో గారి కారు అనుకోని ప్రమాదానికి గురై హీరో కాలు తెగిపోయింది దాంతో ఆ సినిమా నిర్మాణము ఆగిపోయింది టుటాన్ కామున్ సమాధి వివరాలన్నింటినీ సేకరించుకొని ఒక నిశ్చయానికి వచ్చిన అమెరికా పురావాస్తు శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ గామిల్ ఎడోడిన్ మాత్రమే దీన్ని లెక్క చేయలేదు కొంతమంది త్రవ్వకాల నిపుణులైన బృందముతో టుటాన్ కామున్ సమాధిని సందర్శించి వేగంగా త్రవ్వకాలను సాగించి సమాధిలోని విలువైన వాటిని బయటకు తీశారు అప్పటి వరకు పరిశోధకులకు దడపుట్టిచ్చిన ఆ సమాధి విషయంలో విజయం సాధించిన డాక్టర్ గామిల్ ఎడోడిన్ పాత్రికేయులతో నా జీవిత కాలము చాలా కాలం వరకు సమాధుల త్రవ్వకము వాటిలో ఉన్న శవములు వస్తువులతోనే గడిచిపోయింది మూఢనమ్మకాలను నేను నమ్మను అదే నా విజయానికి కారణము అని తెలియజేశాడు కానీ కొద్ది రోజులలోనే డాక్టర్ గామిల్ ఎడోడిన్ అతని తవ్వక బృందం హఠాత్తుగా మరణించారు ఈ విషయం అన్నింటికన్నా సంచలనం అయింది దానితో ఆ సమాధి యొక్క శక్తి చరిత్రలోనే మిగిలిపోయింది ఈ సమాధిని సందర్శిస్తే చావు తప్పదు 
అనే అర్థాన్నిచ్చే ఆ కాలపు అక్షరాలు టుటాన్ కామున్ సమాధి గోడల మీద ఒక రాతి పలక మీద చెక్కబడి ఉండటాన్ని కూడా డాక్టర్ గామిల్ ఎడోడిన్ కనుగొన్నాడు ఆ రాతి పలకను ఫోటోలు కూడా తీశాడు ఆ రాతి పలక ఫోటోలను టుటాన్ కామున్ సమాధిలో లభించిన వస్తువులను అప్పటి పత్రికలు అన్నీ ప్రచురించాయి పరిశోధకులు భావించినంతగా ఆ సమాధిలో అత్యంత విలువైన సంపదలేమీ లభించలేదు కానీ ఆ సమాధి చరిత్రలో ఒక మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది 